morning, everyone. Uh, without much introduction, let's just quickly get into the Word of God. Um, nothing very really elaborate, but something about the life of Abraham. So at the beginning of the year, I start with Genesis, and uh, by the end of the year, I try to finish off with Revelation. But um, uh, So yeah, I'm in the beginning chapters of Genesis. Um, so there are some portions that really spoke to me. Uh, Genesis chapter 12 and 13, some portions we're going to look at. Um, uh, so, Ulpati Postagam and the Pandaranda Madhyayam, Padimun is a Chenam Hanga, one of the Vegatulon, Chindi Kambono. Nana Delhi Churchill, you uncle on Dano. So, Adeham Ella Archim, Abraham is a Hakanekunda, young Eric in the portion. And uh, we were in our teenage years, so me and my brother will sit there. So they have a large Abraham in Abraham Sagan, a country young girl, a pine, a bully, one recarriage, one recarriage, a curriki, a person in young Kojibal Arabum, Kate to Maratum. My brother will tell me Abraham is Sagan, young girl, 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 young girl. So you get tired of listening to the same thing over and over. I mean, as children, you know, it, uh, some things don't make sense. But as you grow older um, and you start your faith journey, so for, for a period of time, your parents' faith is sort of your, your faith. But there comes a point in life where you know, you, you, your faith is your faith. And you start that journey with God. Um, and you start reading the Word of God. And you understand the Word of God a lot differently from when you first began. So um, perspective change over a period of time. So in the poem, uh, I've read this portion many times, and it's interesting that as each time you read, you have a different perspective on 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 on, on uh, different portions in that passage speaks to you. So number five, what am why why you the portions I read? Because or what am why you will on devam. Uh, with my guiding Allah, so this may be a very familiar portion of scripture for you and um, and most of you are much older than me and more knowledgeable than me so um, but let's pray let's be in an attitude of prayer and let's um, ask the Lord to speak to us so uh, and towards the end, I will I will mention the main uh, uh, main point that really touched my heart. So, you know, chapter twelve starts off with uh, Abraham. Uh, Terah has already died; his father already died, and God tells him to go from your country, and your kindred, and your father's house, the land that I will show you. So, portion Abraham, uh, and then verse 2 says, I will make you a great nation. I'll bless you, make your name great so that you will be a blessing. I'll bless those who bless you. And he who dishonors you will like curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed. And or you hear all the good things, okay? But it doesn't mention any of the struggles that he's going to face. So they even the more by the poor and some side, you can boom. Highlights are. So you hear the you see the mountain peaks, but you don't hear about the valleys. The same thing happened to Joseph as well. God, when he gave the dream, he didn't know about the troubles that is awaiting him. So sometimes God just purposely hides um, the sorrows that are awaiting us. Because sometimes we can get discouraged. But number information on uh, it's possible that we may get disheartened. So sometimes God just sends people or gives us a dream or a vision about the highlights of our life, the things that, that will happen. Uh, regardless of whatever happens in this life or the highlights of this life, what is awaiting us is a glorious future. And Paul says, you know, for the... Uh, or you can say, well, right, I wrote the, 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 the letter of Hebrews says, for the price set before him, you know, Christ took on 
ഓൾ സഫറിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സഫർഡ് സോ നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യാശ അത് വലിയ ദ ഹോപ്പ് ദർ ഇസ് ബിഫോർ ഇസ് 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 ഗ്രേറ്റ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് സോ ഈവൻ ഇഫ് ലെസ് ദർ ഇസ് നോ ഹൈലൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എൻ യു സേ ഓ എനിക്കെന്നും പ്രശ്നമാവും ഒരിക്കലും ശരിയാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലെസൻ ഈവൻ ഇഫ് ദാസ് ദ കേസ് ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ ദ ഗ്ലോറിയസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് So anyway, coming back to the portion here, God says and set out. And this man sets out. And you, you notice there are no questions asked. Abraham asked no questions. He just hears, listens, sets out. Now, I'm going to go to Abraham, I'm going to go to Abraham, I'm going to go to Abraham, I'm going to go to Abraham. It's not as easy. um he sees the depart from his kindred his father's house is the surroundings the place that he knows is familiar with is going to unfamiliar territory and he is leaving actually a very well established community uh any particular details and you know for and you already know uh angane nalla convenient aaya ellam vittecha abraham erangithirikkunne and if he did not obey god in our bible will look very different you think about it everything that follows the blessing that the families of the earth shall be blessed through the seed of abraham uh through Christ Jesus the story would have been different but he obeyed uh, so uh, and as I was reading other passages was talking about obedience obedience to god's voice they were namalodu samsarikkumbo nammal kekkunnundo chala samayathu nammal parayum you know avum onnum kekkunnilla brother i am prarthichirunnu they were onnum samsarikkunnu onnum kekkunnu onnum illa it's possible that sometimes god doesn't speak to us because we are not willing to listen nammal kekkum pashe ketechu devum parayunnu cheyyan നമുക്ക് മടിയുള്ളതായിട്ട് ദൈവത്തിന് അറിയാം സോ സംസ് ഗോഡ് ഡസൻ ടെലസ് ആൻഡ് വെൻ ഐ സേ ഓ യു നോ ഐം പ്രസൻറ്റിംഗ് ദ വേൾഡ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു ഇറ്റ്സ് ഫോർ മീ ഇസ് വെൽ സം ടൈംസ് ഔ സേ ഓ യു നോ വൈസ് ദോ നോ സ്പീക്കിംഗ് ടു മീ മേ ബി ഇസ് ബിക്കോസ് മൈ ഹാർട്ട് ഇസ് നോട്ട് റെഡി ടു എക്സെപ്റ്റ് വട്ട് ഗോഡ് റിയലി വോണ്ട്സ് മീ ടു ഡു സോ ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഇസ് അവർ ഹാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ടു ഹിയർ ഫ്രം ഗോഡ് ഓ ദൈവം എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല പലരോടും ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ഓ അവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി സുവിശേ എന്നോടൊന്നും മാത്രം ദൈവം ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്ത് എന്ത് വൈ വൈ ഇസ് നോ ഹാപ്പനിങ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ ഇഫ് അവർ എൻറ്റയർ ഫോക്കസ് ഇസ് ഫോർ ദിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് വട്ട് വി ക്യാൻ ഗെയിൻ ഹിയർ വട്ട് അവർ ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ ഗെയിൻ ഹിയർ വട്ട് അവർ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ ഗെയിൻ ഹിയർ adatha veed adatha vandi adatha joli adatha promotion if that's the only focus in our life adatha vacation adatha holy land trip if that's all we are thinking then uh, yeah we will not hear from god and that applies to me as well um so our heart has to be prepared to hear from god so in verse 4 you read so abraham went as the lord told him and lot went with him അബ്രഹാം വിളി കേട്ടു അബ്രഹാം ഇറങ്ങി തിരിച്ചു പക്ഷെ ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ വിളിയൊന്നും വിളിച്ചതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ഇനോ വാട്ട് ഐ ദ കേം ഇൻ മൈ ഹാർഡ് ലൈക്ക് നിനക്ക് ചിലപ്പം വിളിയൊന്നും കാണത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ വിളിയുള്ളവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പൊക്കോണം എൻ യു മെ തിങ്ക് ഓ ബാൻ ദാസ് എ വെരി അൺനോ നോട്ട് എൻ എൻകറേജിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാറ്റ് അല്ലി യു നോ വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സം ടൈംസ് ദ കേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് sometimes god calls certain people and they have a vision to set out with them support them stay with them and you may be blessed uh a good example is moses god calls moses joshua i don't know he was somebody who was helping moses i don't know how he ended up in that position of helping moses but eventually who was in position of uh, uh authority after moses joshua was but then Joshua had a certain behavior trait as well so it's not just automatically Joshua just became what he became but uh even in the tent of meeting after Moses leaves 
there is something very peculiar mentioned about Joshua. He will not depart from the tent. Mohasha, they were told some salty in it, a Kuran and Vitapoelum, Kuran and Vitipia and Nikonu Joshua and the Mulakam. So there is, there is a certain behavior trait that he had. In Lot's case, however, that wasn't the case. He sought after all the things that he could get. And then you see what happened to his life. But nevertheless, I'll stick with the initial point that I mentioned. Uh, uh, I think it was uh, Peter, Second Peter uh, chapter 2, where the Bible calls him righteous Lot. What did he do? Nothing. He just set out with Abraham. He didn't hear the call or anything, but he just set out. <clears throat> so go, if you don't have the call, go with the one who has the call. And, uh, uh, and your life will be blessed. Um, and then he goes on to say, Abraham was 75 years old when he departed from Haran. <clears throat> we read about him uh, pitching his tent, living in tents. And I said, Abraham was living in a community very well established. Brick and mortar, Abraham camping enjoy Think about it. When was the last time he tried to pitch a tent at the beach? And if it's a little windy, how was it? Think about the struggle you, you did to pitch a very small tent. Um, and so we're camping at you. At 75 years of age, Abraham, uh, and compare, you know, if we are 75, how convenient it will be for us to move from place to place, live in tents. It's inconvenient, very inconvenient, but he decided to obey. So anyway, Abraham traveled, and uh, in verse uh, 6, the second portion, we, we read that, so in cha- verse 7 of Genesis chapter 12, we read that, Then the Lord appeared to Abram and said, To your offspring I'll give this land. So he built there an altar to the Lord who, who had appeared to him. Um, you know, there's a precursor to it. Obedience, like I mentioned before. And uh, something I, I struggle with, you know, uh, we all struggle with. They even paranya. There are some things that are already given as express commands in the word of God. One is going and preaching the gospel. And that is a general command to all the believers. I think even Prateyach, Namukha Sorgatina, uh, uh, it's already there expressed in the word of God and if we don't even do that basic um, command how, how do we expect uh, God to speak to us uh, about greater things uh, and they will pump by number of some side to keep him on a oh in the continental point. So, she's a problem. If you don't do the basic thing of sharing the gospel or giving out a tract in Orlando, how do you expect God to tell you to go and preach in such and such country? It will not happen. So, uh, every time I kind of feel a little slack, um, I'm reminded of that, I'm, I, and I'm mindful of that, that we had to be prepared to share the gospel at all times, at which point. God will be like, okay, he's faithful in little. You know what? Let's make him in charge of much. So, um, again, coming back to the portion that we're looking at, obedience. Obedience. God's obedience. The Lord appeared to Abraham. And God made the promise. So, Abraham, we have a little money. So, Famine comes and he goes to Egypt. You read in verse 10. 10 onwards, Egypt Lord Okay. Uh, and uh, 
അവിടെ മാത്രം യാഗപീഠം കാണുന്നില്ല കേട്ടോ ഇ ഡോൺ സി എൾട്ടർ ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ഡേവിഡ് ബ്രദർ അമേരിക്ക ഈജിപ്റ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ആരും പറയല്ലേ പക്ഷെ ഇഫ് അവർ എൻറ്റയർ ഫോക്കസ് ഇസ് അമേരിക്കൻ ഡ്രീം അവർ ജോബ് അവർ കരിയർ ഹൗസസ് കാർസ് അവർ ചിൽഡ്രൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ദെൻ ഐ തിങ്ക് ഡസ് ഇൻ മാറ്റർ വെയർ യു ആർ വെദർ വി ആർ ഇൻ ഇന്ത്യ വെദർ വി ആർ ഹിയർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വെയർ എവർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ അമേരിക്കയിലോ കാനഡയിലോ യു കെ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മൊത്തം നമ്മുടെ ജോലിയും കരിയറും പിള്ളേരുടെ ഫ്യൂച്ചറും വീടും വണ്ടിയും പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് വി ആർ അണ്ടർ സ്ലേവറി ഈവൻ ഇഫ് യു നോ സ്ലേവ് ടു ഫാറോ യു സ്റ്റിൽ ലിവിങ് അണ്ടർ ഹിസ് സിസ്റ്റം and you will not experience the freedom no matter how much work you put in and uh, even ask question you know, will i not be successful you, know, you will be successful worldly people are more successful than christian people namaku juttu ulla aalkare unnokkanam worldly aalkare lokakar kalliyo deiva makkale kattu adhiyam paisayum padaviyum kaaryangalokku ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫോർച്യൂൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനീസ് എടുത്ത് നോക്ക് ആരാ ആരുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും അധികം ഓണർഷിപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം വേൾഡിലെ ആൾക്കാരാ ലോകക്കാരാ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും അധികം വെൽത്തും പൊസിഷനും പവറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിരിക്കുന്നത് ശ്രീമക്കളുടെ കയ്യിലാണോ അല്ല സോ ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ബി റിച്ച് സോ ഇഫ് ഐ ഡോ സീ ഗോഡ് യുനോ ഐ സീ ഗോഡ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇനഫ് but i primarily am focused on all the other things will i be okay brother yeah you be okay but your children will be in bondage and slavery you will be in bondage and slavery we will be in bondage and slavery we will be in bondage to the system we will be in bondage to material possession our mindset will constantly be about the things of this world we will not be free uh and we will not have time for things of god uh, it just will not be there സമാധാനം കാണത്തില്ല സ്വസ്ഥതയും കാണത്തില്ല ദൈവരായത്തിന് വേണ്ടി എന്തോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കാണത്തില്ല വി വിൽ ബി ജസ്റ്റ് സ്ലേവ് ടു ദ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൂട്ട് സാധനങ്ങളുള്ള സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കാണത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയം കാണത്തില്ല ഈവൻ സ്വന്തം ഫാമിലിയോട് പോലും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാണത്തില്ല വി വിൽ ബി ബിസി and people want to be busy these days i think we are going to be busy and especially gen z uh ipol the latest generation or that time kai ni got all the pillar word in minute adangi irikkilla adu ungal kai ipol ingane phone ni phone illa the thing is that's pretty much everyone you stop at any any, any traffic light my goodness everybody is on the phone uh you look around you see nobody is just sitting quietly you know people are already kind of under the influence of this the system which is like keeping you busy and under slavery um we want to come out of that place god did not ask abraham to go to egypt so sham unda amma endo jee america sham unda nammal endo jee india po eh in canada ku mexico ku poi kenja avade drug cartels la vedi vekku india poi kenja avade modi നമ്മളെ ഹിന്ദു രാജ്യമാക്കാൻ പോവാം കാനഡയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രുഡോ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ചൈനയ്ക്ക് വെക്കും സോ വേണ്ടി ഗോ ബട്ട് ദ ലോഡ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അസ് വേറെ വിൽ ബി ആർ ദസ് അനദർ അനദർ തിങ് ദ ബി റിമെമ്പർ ദ ലോഡ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ അസ് വേറെ വിൽ ബി ആർ വി ഡോ നോ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ 2024 പേടിപ്പിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് അറിയില്ല and then the you know, crazy things are happening and the lord said don't be sub don't be alarmed these things are bound to happen but when these things begin to happen what do you do go and hide in caves no that's for the rulers of this world they have kind of some i don't know can't even go on with it ah number facebook chain to pull the page mark zakar bird pulli hawaii le bhayangara idukku build ee underground sambhavam ellam bhayangara thamsikan 
and somebody posted that bible verse you know people will be hiding in caves hiding from the son of man when he is revealed i mean even the ariel and they were in a they are fulfilling god's words prophecies are being fulfilled these people are building underground bunkers underground bunkers and the caves so knowingly unknowingly these people are afraid and scared of things that are about to happen for a child of god what should we do nammal endu cheyyanda devamakal endu cheyyanda paathirikkanam pedikkanam underground bunker build cheyyanam no we have to lift up our heads and know that our redemption is drawing near kartavinte varava eduthu ah thalagale uyarku uyarthu ah suvishesham ari been when world around you is in panic a child of god you are not in panic why because you know the lord who is god over all creation he is your god he is your provider he will take care of you he will take care of your family he will take care of your children he will take care of your future as long as we are here and when the time is up we will build we'll apart from here ee logo logathulla namakku vendiyullalla so poyalu oru prashnam illa ondengil stotram illengil stotram illengil lothinte bayane pole thirinju if you are focuses Egypt and everything in Egypt and things of this world, then you will look back, become a pillar of salt. But if your focus is not of here, then you will not fight over things. We are not the only one in this world. We are not the only one in this world. We are not the only one in this world. We are not the only one in this world. We are not the only one in this world. We are not the only one in this world. We are not the only one in this world. We are not the only one in this world. We are not the only one in this world. We are not the only one in this world. his focus was not here hebrew legendum till namu vaikunu if he was looking forward to the city that god was building i mean think about the vision think about the clarity in understanding that abraham had that lot not when stone led to you will not fight over things you will not fight with your family sahodara appende property namu correct to divide you know mottham ninakku the stone led to ഏഹ് കാരണം എനിക്കിവിടെ ഉള്ളത് അല്ല നോട്ടം ഞാൻ നോക്കുന്നത് വര വരുവാനുള്ളതാ വരുവാനുള്ള മഹത്വം വരുവാനുള്ള നന്മയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഐ എം നോ വറീഡ് അബൌട്ട് തിങ്സ് ഹിയർ ഐ പ്രേ ദിസ് ദിസ് കമ്മിങ് ഇയർ ഔർ ഫോക്കസ് വിൽ ബി ഓൺ തിങ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് തിങ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് അബൌട്ട് ഐ വിൽ ബി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അ പോർഷൻ വേർസ് 17 യു സീ ദ ലോർഡ് അഫ്ലിക്റ്റഡ് ഫാറോ ആൻഡ് ഹിസ് ഹൗസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് അബ്രഹാം പോയി ദൈവം ആയിക്കാത്തോടുത്ത് പോയി പക്ഷേ ദൈവം വിടിവിച്ചു ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത് പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നു ലെറ്റ് ജസ്റ്റ് ഐ ക്വിക്ക്ലി കൺക്ലൂഡ് ദ മെസ്സേജ് മൂഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 13 ദി തിങ് ദ റിയലി ടച്ച് മീ ഏബ്രഹാം വെന്റ് അപ്പ് ഫ്രം ഈജിപ്റ്റ് ഹി ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് മിസ്രേമിലേക്ക് പോവാൻ ദൈവം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പോയി പക്ഷെ ഹി മേഡ് എ ചോയ്സ് ടു ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റ് to leave egypt the abram was rich abram was rich egypt to thamsi jarichallarno yeah i don't know but that is not the place god has called us to be and you can be rich in the presence of god god can bless you uh in his presence away from the world away from pursuing the things of the world god can bless you uh പക്ഷെ അതിനെ ഒരു എക്സ്ട്രീം വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വേറെ ചില ദേവദാസന്മാരുണ്ട് അവർ പറയും ഓ ഈ നന്മ കിട്ടും ആ നന്മ കിട്ടും വാട്ട് ഇഫ് യു ഡോൺ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് സം പീപ്പിൾ ഡോൺ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഗോഡ് നോസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ മാനേജ് ആൻഡ് വാട്ട് വി ക്യാൻ നോട്ട് മാനേജ് വാട്ട് ക്യാൻ കോസ് ആ ഡൗൺ ഫോർ സോ ഗോഡ് നോസ് വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ അസ് ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറർ ടു സേ ലോഡ് യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ വട് എവർ ഐ ഡി ഐ ഡോ നീഡ് എനിത്തിങ് മോർ ദൻ വാട്ട് യു ഹാവ് പ്ലാൻ ഫോർ മീ കർത്താവ് നിന്റെ ഹിതത്തിൽ അപ്പുറമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല എന്തിനാ കർത്താവ് തരുന്ന മതി അതിലങ്ങ് സംതൃപ്തിപ്പെട് അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കർത്താവ് അതൊരു മണ്ടത്തരമായി പോയല്ലോ അത്രയും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ദൈവം ഈ തന്ന നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം but what what really touched my heart is when he come down to uh this is verse 4 abraham went back 
to the place where he made an altar at first. And there Abraham called upon the name of the Lord. And he journeyed on from Negev as far as Bethel to the place where his tent has been at the beginning. And between Bethel and I, to the place where he had made an altar at first. So as we begin this year, this is something that has been impressed upon my heart. And I shared it with my brother uh, in Canada. I said, listen, buddy, we got to uh, go back to the beginning. And... That first altar, we had to return to that, that love, that love, that dedication, that fear of God, that love of God. And um, that's all we need. If we have that, we will have peace, we will have joy, we will have satisfaction in all we do. And it says, Abraham called upon the name of the Lord. We don't need anything more than the name of the Lord. So in the day, I'm going to conclude with you. I'm sorry I took quite a bit of time, but um, let's seek the Lord. Let's return to the place where we had the tent in the beginning, where we built altar to the Lord. Let's return to the first love and the fear of God. Amen.